ఒకటి రెండు ఈరోజు అన్నిటికి సెట్లే ఏంద్ర అట్లా చూస్తున్నావు అసలు కూరగాయలు అమ్మదాని లాగా ఉన్నావా నేనేదో నీ దగ్గర పనిచేసే లాగా ఉన్నా అరే రోజు మరీ చేపరాసి దాని లెక్క కొడుతున్నా అయినా మనం నీటి కొంటేనే కదా కస్టమర్స్ వచ్చేది అయినా నువ్వు నా కిందనే కదా పనిచేస్తుంది మళ్ళీ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తావు అందుకే ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకో ఈ రోజు మనకి గిరాక్ చూసి పక్కన దుకాణం లేదు బేజ ఫ్రై అయిపోవాలి అర్థమవుతుందా మొత్తం అమ్ముడు మొత్తం అవ్వ కొట్టాలి వేసి ఉన్నావని ఫస్ట్ పడేసి ఆ బాబు ఒక అరకిలో టమాటాలు ఆలుగడ్డ ఉందా ఉందన్న ఆలుగడ్డ అరకిలో ఇంకా ఉల్లిపాయలు అరకిలో ఇవ్వమ్మా ఓకే అన్న తొందరగా ఇవ్వమ్మా ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి వాడు ఏమైనా జోక్ లేస్తున్నాడా జోక్ తున్నాడు కదా సార్ ఒక టూ మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి అప్పటిదాకా మేము హాల్ చూస్తూ కూర్చోవాలా సార్ వాళ్ళు ముందు వచ్చినారు ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా ఆ బుజ్జీ బిర్యానీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ తీసుకొస్తున్నాను మీ ఆయన వెళ్ళిపోయాడా ఈ కథలకేం తక్కువలేదు ఓకే వచ్చేస్తాను ఓకే బాయ్ ఇగోండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ 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 రే చిల్లర తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోయిన పోయి ఇచ్చేసి రాపో వాన్ చేసిన ఆగంకి చక్కగా ఇందులే ఉంచు రే పరావి ఓడిసోము పాము లెక్క మనం ఉంచుకున్నాం అనుకో మనలోనే కాటేస్తారు పోయి ఇచ్చేసి రాపో నన్ను కాటేసిన ఏం కాదులే నేను జేబులో పెట్టుకుంటా రే నేను అన్ని చూస్తున్నాను మూసుకొని అడిగి ఇచ్చేసి గుండు అగులుతుంది అబ్బా దీని కొల్లంతా కల్లే కాకరకాయ ఎంత యాభై అన్న బీరకాయ అరవై ఆ దొండకాయ నీకేం కావాలి అది ముందు చెప్పన్నా నాకు అన్ని కూరగాయలు రేట్లు కావాలి చెప్పవా చెప్పిగా చెప్తాంలా అన్న 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 అట్లా బెండకాయలు దుంచకన్నా అన్న నెక్స్ట్ వచ్చే కస్టమర్లు తీసుకోరు తుంచుతానే కదా తెలిసేది ముదురు బెండకాయ లేత బెండకాయ ఉన్నాయి తీసుకున్నప్పుడు చెప్పండి లేతదో ముదురుదో మీకే తెలుస్తుంది వంకాయలు ఏంటి నల్లగున్నాయి ఖరాబ్ అయినాయా అన్న గా కల్లద్దాలు తీసి చూడన్న వంకాయలు తెల్లగానే ఉన్నాయి సర్లే గాని ఇవి ఎట్లిస్తున్నావు కేజీ లెక్క అన్న అబ్బో లీటర్ లెక్క ఇస్తాం అనుకున్నా మేము ఇక్కడ ఆయిల్ అమ్మమన్న పంచులు బాగెత్తుర్రా ఇదంతా సరే గాని అన్నీ కలిపి ఓ యాభై రూపాయలకి ఇచ్చాయి సరేనా యాభై రూపాయలకి అరే అది అందుకోరా అన్న ఇది తీసుకోండి ఏంటి ఉత్తి పచ్చిమిర్చి ఇచ్చావు అన్న నీ హైట్ కి నీ వెయిట్ కి నువ్వు అడిగే కి కూరగాయల రేటు కి ఏం సంబంధం లేదు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు పుకెట్లో ఇచ్చిన అనుకోని పచ్చడి చేసుకోండి పచ్చడా మళ్ళీ యాభై రూపాయలు ఎన్ని కూరగాయల రేటుకలు వస్తాయి యాదవ్ కట్ల ఏదైనా పుకెట్లో వచ్చింది పచ్చడి ఎంత కస్టమర్స్ వస్తారా ఇక్కడికైతే కటి కట్ట జల్లి కట్ గా కస్టమర్ కి ఇవ్వాలి ఆ బెండకాయలు ఇటీ వేడికలు వస్తారేమో మనకు ఏం కావాలన్న మూడు మునకాయలు ఇవ్వన్నా ఇంకేం కావాలన్న ఒక కేజీ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ ఏం కావాలన్న తెలిసిందే కదన్న మూడు మునక్కాడలు ఇస్తే సరిపోద్ది మునక్కాయలన్న ఇస్తున్నా అన్న ఈడేంద్రా పొద్దుగాలకి వెళ్ళి గీ మునక్కాడలు ఆన్లైన్ ఇదే తింటాడు ఇంకేం వండుకోడా అయ్యి బాబోయ్ నాకు సిగ్గండి అటువంటి పెద్ద విషయాలు నన్ను అడగబాకండి అసలు నేను చిన్నపిల్లని నువ్వు చిన్నపిల్లడు వేందిరా సునామీ పుట్టినప్పుడు పుట్టినావు నువ్వు చిన్నపిల్లడు వేంది అయినా రోజు మిగిలిపోయిన మునక్కాడలతో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు మేడం మీరు అంటుంది ఎవరిని సార్ మిమ్మల్ని ఓడ అంటుండు సార్ గుమ్మడికాయలు దొంగవరు అంటే భుజాలు అని అనుకున్నాడు మీరు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతుండ్రు మీకు కావాల్సింది మునక్కాడ రే ఇచ్చేసి ఆహా కాదు ఈ రోజు మునకాయలు కదా మా ఇంట్లో క్యాబేజ్ ఇచ్చాను క్యాబేజ్ సరిపోతుంది ఇదిగోండి సార్ టొమాటోలు ఫ్రెష్ ఉన్నట్టు ఎంత ఫ్రెష్ మేడం ఈ రోజు మార్కెట్ కి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చిన ఇరవై రూపాయల కిలో ఒక పావు కిలో కట్టండి పావు కిలో ఓకే ఇంకా బీట్రూట్ ఉందా బీట్రూట్ మేడం మార్కెట్ లో బీట్రూట్ రాలేదు మేడం ఈ బీనెస్ కాయ ఫ్రెష్ ఉంది ఇది కూడా ఫ్రెష్ ఉన్నట్టు ఉంది పావు కిలో కట్టండి ఓకే ఇదిగోండి మేడం ఎంత అయింది మొత్తం కలిపి వన్ ఫిఫ్టీ అయింది వన్ ఫిఫ్టీయా నేను తీసుకుని టొమాటోలు ఇంకా బీన్సే కదా మీరు తీసుకునే ఆ టొమాటోలకి బీనెస్ కి డెబ్బై అయింది మేడం మద మధ్యలో మీరు మెక్కిన దానికి అప్పుడప్పుడు ఆ సంచులు వేసుకున్నారు చూడు అంతా కలిపి వన్ ఫిఫ్టీ అయింది ఇది వద్దులేండి 
బీన్స్కి ఇంకా టొమాటోకి ఎంత అయింది చెప్పండి ఇప్పుడు డెబ్బై అయింది పడట్లేదు నాకు ఇవేంటి కూరగాయలు ఎలా ఉన్నాయి సార్ కొంచెం దూరంగా ఉన్నాయి సార్ ఇందాకనే వచ్చినాయి దూరంగా కాదు దరిద్రంగా ఉన్నాయి సార్ అట్లా కాదు అది అయినా నిన్ను కాదులే కోసేవానా చాలా దరిద్రంగా వస్తాడు అసలు మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్టే సార్ వాళ్ళకున్న ఒక ఎకరం పొలంలో కష్టాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టి దుక్కి దున్ని విత్తు కొనడానికి ఇంట్లో సొత్తు లేక షాప్ లో వాడికి వాడు పెళ్ళ మెడలో ఉన్న పుస్తల తాడుని అంగట్లో ఆలి నమ్మినట్టు తాలి తెచ్చి తాకట్టు పెట్టి పొలంలో విత్తనాలు విత్తుతే వర్షం కోసం ఒంటరిగా ఒంటి కాల మీద నుంచొని వచ్చిపోయే వాన కురుస్తే మొక్కలు మొలవకపోతే కృష్ణమ్మ గోదారామ రూపంలో కాస్త నీళ్లు కరుణిస్తే మొలిచిన మొక్కల్ని చీడపేడ పురుగుల నుండి కాపాడుకోనికి పగలంటూ రాతిరంటూ తేడా లేకుండా పసిపాపలా కాపాడుకుంటూ ఎక్కువ పన్నుతే ఏడ తక్కువ రేటు వస్తుందని చెప్పి అదునులో కోసి టైంకి మనకి ఇన్ని కూరగాయలు అందిస్తుంటే వాళ్ళని అనాలి అని అంటారా సరే అమ్మా సారీ కేజీ టమాటా ఇవ్వు నేనియ్యా అదేంటి పది రూపాయలు ఎక్స్ట్రాకి తీసుకో నువ్వు ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినా నేను ఇయ్యా నా ఈగో అట్టేంది పోయి పక్క ఒట్లో అనుకోపో అరే ఏంటమ్మా నమస్తే పీపుల్ వాట్స్ అప్ సో ఐ హోప్ యు గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో డు లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ దేట్ తడి అండ్ సీ యు గైస్ నెక్స్ట్ వీక్ బై బై ఎప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు కాలేనా ఏనా నా వినయ్ ఇంకేనా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారా చెప్పరా నేను మేనేజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్ హ్మ్ సాలరీ వచ్చిన ఫస్ట్ రోజే బికార్ అయిపే బతుకన్నా అది మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి ఇవి నా మొహానికి ఉంటే అనుకుంటున్నావా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా బానే సంపాదిస్తున్నావుగా నీకు అట్లానే ఉంటదన్నా నీకు విషయం చెప్తా విను ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖు వస్తుంది అదే రోజు జీతం రావటం జీతం పోవటం అంతా ఒక కమెంట్ గోలా ఉంటదన్నా అప్పుడు వస్తాడన్నా బ్యాంకోడు అడగకుండా ఐదు లక్షలు లోన్ ప్రాసెస్ చేస్తాడన్నా కానీ అన్నా ఆ ఈఎంఐ కట్టేటప్పుడే తెలిసిద్దన్నా ఐదు లక్షలు ఎలా ఖర్చు అయిందనేది రే పెళ్లి చేసుకుంటేనే కదా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని తెలిసేది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు నాకు రెస్పాన్సిబిలిట